做工业的人都会数螺丝，但是你知道，在地球上有一种工作啊，它拆了又装，装了又拆，拆了又装，而且可以让你赚到不少的钱。欢迎收看《超认真少年》。看我们频道的朋友，或许很多人你会接电线，或许有一些人你会数螺丝，或者有一些人你会玩 DIY， 但是你知不知道？有一些人，他每天的工作除了数螺丝，他里面还要包含美感。他为了成就是一个美学享宴的盛宴。而今天这一集看完了之后，或许你会对工业有许多不一样的想象，甚至你在看完这一集的时候，你的生活美学都可以提升了不少。所以今天这一集我们要带大家去看看一个不一样的视野。你平常有没有去过歌剧院啊？没有。那你应该有看过跨年演唱会吧？很多的舞台。灯光、音响，就是在这些你观众视觉所看到的面前的背后，它是有包含了许多工业技术跟海洋所在的。而你看看这后面，像不像是一个专业的工作室？而这个呢，它只是在舞台剧的一个小小的后台。而它的后台里面哦，后台的工程，包罗万象。你看这个地上，有没有看过那个 CFI 犯罪现场？你可以看到这个里面的每一条痕迹啊，这个地上不是脏哦。你看到这个每一个黑色的线跟框，它是有依循的、哦，有新旧可言的、哦。你知道这个下面的线是什么吗？交代，是学长，从以前到现在所奋斗在舞台上面的血汗的痕迹。有看到这个喷溅，砍那个人。我们来的这个虽然是一个大学，但是我们今天借这个大学所要来彩排这个舞台剧的公司很厉害了。大家有没有听过云门舞集啊？林怀民老师吗？今天我们要带大家看的是一个包罗万象的工业艺术啊！想必看我们 YouTube 的大家，应该有很多人从来没有进到现场去看表演，你从来没有从另外一个视角去看观众的脸。你知道，在做灯光、舞台、音响这件事情，它就像是一个工程学一样，舞台跟灯光跟音响，大家都把它混在一起讲。哎，你是做舞台灯光音响的，哎，他是做灯光舞台音响的，哎，他是做音响灯光舞台的。哎，为什么没有人先讲音响呢？哎，你好，我是做音响灯光舞台的，这个有地位的差别吗？通常这三个东西，它是分成三种不同的单位跟公司。舞台。就是你现在所看到这个硬体的地上的舞台，包含要把音响挂上去的那些 t r u s 所以有的时候哈，在做一个舞台，光是在一个这个室内的场所，你要去如何做吊点，然后你要怎么样把你的 LED 灯拉起来，或者是你要怎么样去架设你的灯光，它其实都有包含的结构力学。有的时候你要还要需要结构技师去出证照的。之后呢，我们就进到音响，你所看到的演唱会、舞台剧或者是舞蹈表演，你只要耳朵能够听到的东西，它里面就需要音响。一个好的音乐进入点，它会让你带入一个沉静、凄凉、萧条的感觉，或者是一个很嗨的音乐点，它能够让你带来亢奋的感觉。而之后，我个人算是一个极为敬佩现代舞跟舞台剧，我觉得很难做的东西，就是灯光。我们刚刚从左舞台嘛，一路看到这个右舞台，右舞台从上面往上看，电脑灯、趴灯、场灯，所以你所看到的每一个灯光，它的每一个动作，甚至这个舞者他从这边跳到这边。这个弱点，它全部都是经过彩排设计跟后面的这些灯光讯号运过来现场，然后一路把它往上装装上来的。就像现在大家在看我们这支影片的时候，你是用什么耳机听的呢？不要骗我，我在后台看得到。我们有百分之七十五的人是用手机直接播出来的，所以你就很难去听到很多在现场所真实的声音。但是呢，你在听现场舞台的时候，你听的是几百万的音响，你总要听过几百万的音响，你才可以知道为什么一万块的 AirPod 跟一百万的音响听起来有差别。就像为什么很多人喜欢买欧洲车，就是你开过去之后那个刚性跟国产车的刚性就是有差。所以很多现场的表演哈，你从来没看过，但是你花钱买了一次，震撼过之后，你就会觉得那个钱很值得。而为什么我们常会讲说？舞台灯光好像很多场表演，它看起来是一样的东西，但不一样的安装方法，它的价差就会差到好几倍。这个也是我们要讲说，就是工业技术人员在后台的重点。所以，如果你觉得每天锁螺丝很无聊，那你又想要让自己有一些美学涵养或艺术涵养的时候，舞台灯光音响其实是一个可能大家从来没有想过的行业。那我们在真正进入到硬体教学之前，你知道我们看事情不能看表面，就是一个东西它有没有文化内涵，或者是一个东西它为什么之所以珍贵，你知道它来自于哪里吗？理念，还有没有？金钱，细腻点，文化。那我们就要来进到今天这个林怀民老师的一九七三年。台湾第一个现代舞职业舞团是由一九七三年林怀民老师创办的，二零二零年由郑宗荣老师接任艺术总监。二零二三年刚好是云门创立的五十周年，走过了半个世纪，但是你却依然没有买票进来看过。所以在今天我们正式介绍云门舞集的后台技术之前，我们先来进到剧场里面最重要一件事——吃便当。鸡腿就一个，我们音乐人可以吃鸡腿。剪刀石头布，剪刀石头。
我们现在要把 LED 板吊上去。你在很多舞台上面看到，就是有很多装置往上升、往下降，所以一般人的想象就是有人在后面拉嘛，对不对？在上下拉的概念就很像什么嘛？高空弹跳、电梯，电梯有配重快，你知道吗？你来来我们公司上班前，你是不是没看过？再跟着我五年，签下来。其实电梯的结构啊，它不是这样子直接往往上拉，它是一个环，然后中间有个配重块，所以电梯的上下跟你那个配重块的上下其实是同步。所以现在我们要上去舞台配重。我来了。剧场没有的声音，这里来到了很像电梯房间的地方。你看旁边看这个，像那个健身房，你要加那个加重块。这位大哥，他现在就是在配重，他等下会把他自己配上去。你现在看的这个位置哦，请往下伸，转，然后他的高度，不要脚软哦。为什么我们在剧场的下面要戴安全帽？是怕上面的东西掉下来，配重快掉下去，那个马上当地结束了。好，要拉要拉了。有没有看到？现在从身边迅速往下降的二十号，现在要把 LED 灯放到现在这个杆子上。你看它上面的帽子，拜托讲重点，你讲重点，一个上，另外一个就会下。它的重点是很简短的重点，就是这样管，下，再见。如果你在歌剧院看到他们是用电动的拉杆方式在升降，你可以把它想成像是我们工业里面不是还常用那种小金刚，他们为什么要把它换成手动的呢？重点，因为。他们以后演出都是要用手动的控制，所以他们特别今天到北艺大来找有手动控制的场地。他们这次的那个 LED 灯是比较特别的，如果有常常会去看到灯光音响的朋友，你会注意到他们 LED 灯都比较厚，但他们这次毛月亮要演的这个 LED 灯就很薄，所以大家现在看到的这个部分还没有完全完成，但是我们已经经历了七八个小时的时间，在舞台上呢，你就会看到瞬间的这一幕。没了，这就是我第二个为什么要请你来看那个现场的理由。因为这样 LED 的那个面板，它可以帮你营造出就是舞台上面的灯光的氛围。我们现在又回到了我们的舞台的一楼，每一个不一样的剧，它都会用不一样的舞台配置、不一样的灯光、不一样的一些舞台硬体。为什么毛月亮它会用这个 LED 灯呢？有一天啊，这个郑总他在滑手机的时候滑一滑，滑到了这个苏轼他爸爸苏洵有写了一句话哈：月晕而风，楚论。而已。通常，我们一般人划手机看到这个画的时候会怎么样？就划过去嘛。但是艺术家就不一样，这种艺术家就看了这句话，他就想到了这个科技哈，跟这个人哦，这个之间的关联。有灯，我刚好灯是不是？我想说，我最近眼睛没有很好啊，看不下去，我要平起来，然后灵光一闪，就像刚刚那个灯一样。LED 灯哈，它所打出来的那个光，更蓝光，更刺眼，更像是这种现代科技，就是每天我们拿手机，然后打了自己，下面的人就是极尽的。跳着这个现代舞，用肢体，然后肉身表达出这个这个舞蹈感，舞者就很难形容。我看到月亮后面折射出来二十二度的那个光线所打出来的那个月晕感，但是这种间哦，他看到这个东西啊，有感触。我一定要为这件事情，为这个时代，用艺术的形式把它记录下来跟表现出来。拜托讲重点。毛月亮就是月晕啊，很多创作者他会看到一个场景，跟看到一个氛围，然后用自己的表达方式表达出来。如果今天是个音乐家，他可能会为了这个情境而做出一首曲子，不管像莫扎特啊、贝多芬啊、肖邦啊，他们都是用情境式的方式去做出创作。那以前古代的诗人讲出一个最有名的诗人看到一个风景而写出的一句话。李白，床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，我看到月亮的时候啊，定是毛月亮。你买票了吗？怎么样把一个戏剧成就出一个完整，跟这个导演跟这个总监他想要形塑出来的所有细节，那就是这个舞台的灯光影响跟后台的工业人。各位，其实经过了不少的时间，你再环绕一下这个舞台，四周一圈，你再从观众席上面去看我现在的舞台。空空如也，只有一个人在这边扫地。你看，搞了这么多天，最后舞台为什么什么东西都没有呢？因为它全部都把它藏在整个舞台的边缘。所以你在这个 LED 灯下面，你会看到总共有三片。这个是这一次的毛月亮他们所会用到的硬体。好、哦，让这灯光瞎了我的眼睛。这个时候你就可以看到影像、空间跟。舞蹈之间的对照关系，一样是戴着安全帽，一样是锁叉死，一样是在装东西，一样是在拉电，是不是这个气氛又不太一样？我们的灯已经开始做了，但是这个灯哈
可以看到地板现在每个灯的位置都是没有这么规矩的，因为稍早像在装 LED 灯一样，灯也是这样子用 truss 一个一张拉吊上去，所以现在灯的角度啊，跟灯的位置啊，它没有这么样的精准，所以现在下一步就是我们要调灯。调灯呢，就是可以让每一个舞者，他可能在进到这个动作或者进到这个地方的时候，嘿，刚好是有灯光照着他。他从这边要跳离场的时候，然后灯光可以按住。到这边，你就可以看到有人就在灯光里。我们每一盏灯的旁边，他们就是会用一个那个挡片，然后去调那个灯光的位置，跟你要切的边缘现在哪边，才不会打一个侧灯，然后前面第一排的观众啪就不照在他脸上一样。这个整个装台的时间大概会经历两个礼拜，不管是像 P A 去控声音，或者是控灯啊，其实很多人都是可以用 iPad 去点讯号，就哪个 iPad 就可以这样点点点点点。我现在做工程也才会拿 iPad 这样点点点就可以做了。为什么？就发钱了，汇款，哎，飞过去，啊，就开始啊，就从这里做，水电，汇款，啊，就去做。水管会配错，灯也是会配错的。但在我旁边的这位，他其实就是负责这个整个配置的。所以他们跟我们做工程很像哦，有设计的人，有施作的人。所以有时候一个舞台，他要设计什么样的灯光形态，设计师每次讲个天花乱坠，然后拿到我们现场灯光硬体跟舞台硬体的人，他有没有可能做起来？但有的时候，这做不做起来哦，这不是技术的问题，是钱的问题。钱不到位，你再好的技术就做不下去。做下去伤身了，然后，那我们等一下进到下一 p 看我们有没有机会可以看到 secure 的时候，来，现在进到软体部分，现在他正在画着一个看起来像 K 的档案的图，但是我们也看不出来是干什么。我们先从我们看得懂的地方，黑洞，黑洞，黑洞，黑洞，黑洞，白色的明天在等着我们，可爱又迷人的反派角色。又是这个，要喵吗？我在等你喵啊！喵，不愧是做剧场的，你待几年了？好像七年了吧。哇，你待七年了、哦，讲一点就是剧场有什么很好玩的事情，是外面的人从来不知道的。剧场其实就是一个手工业，所以你要说它什么都有可能，也是很正确的。所以舞者的位置先出来，再设计光的位置嘛。其实是互相配合，但是一开始还是会先照编舞家他们编出来的舞蹈的走位跟定位。那你个人比较喜欢你们先定出来，还是舞者告诉你我在哪里？如果是巡回，已经是定案的东西，当然是我们会先定出来给他。巡回算是设计完之后，就照着这个 r u n d o w n 一直走这样子。对对对。以前我们去看演唱会，然后这边喊 uncle uncle， 其实早就根本有就有，没有就没有嘛，对不对？通常 uncle 都是被塞好的啦。所以当场灯一亮的时候，大家就可以滚了，不要喊了。对，理论上是这样，没错。原本从来没有 uncle， 没有没有 uncle， 没有。那你要不要写一个 uncle 进去吓死大家？那他们应该舞者会。你出来跳一下，不一定啊，因为我比较偏好唱歌。那你要唱什么歌？你要不要先试一下？我通常都一年尾牙的时候唱一次。你上次尾牙唱什么？一眼瞬间，一眼瞬间，来，等一下怎么唱？<笑>第一个不是想拍，可能郑中龙，你可以请郑中龙唱一下哦。他会唱吗？他会应该会哦。那我等一下跟他讲。我们现在来写灯了，在我身旁的这位是叶敏。灯光师，现在大家所看到的就是灯的控台，灯控哦，不管你是看跨年演唱会啊，或者是看音乐季啊，然后乐团表演啊，或者是舞台剧啊，然后现代舞，比较有灯光的地方，通常都会有灯控，他就会先把他们这个戏里面会出现的顺序，或者是要出现什么灯，然后会先写 Q 在上面，然后等到他写完了之后呢，他就可以随时把他刚刚写的灯叫出来，好比说，你现在可以帮我们打几个绚丽的灯光给我们看，从前。有一位戏剧工作者，他叫 B 哥。B 哥从很早之前就进入云门舞集了。曾经 B 哥想过，能不能在云门表演的时候，在旁边唱《一眼瞬间》。但是郑总监会生气，郑总监用着犀利眼神看着 B 哥，但 B 哥不怕。B 哥的心中充满着光明与力量，他不怕郑总监，他甚至不怕剧场所有的人。但是说此事那时快，剧场变动了。但在这个时候，整个剧场里面最资深的喵突然出现了。喵用着他老江湖的技术，慢慢地移动到每一个马克的位置。这时，他跟 B 哥正要在舞台上对唱《一眼瞬间》，来灯光走。等一下怎么唱？大家有看出这个舞台灯光的变化跟这个灯光师厉害的临场反应？我们感谢剧中，我们要把车灯收掉了，车灯收，场灯收，大家再见。
好冷啊！今天今天 LED 灯要翻转了，他们在表演的时候，其中有一段要 LED 翻转，所以四个点要配重。才不会下面有人在跳舞，跳一跳，然后掉下来。我们之前在配重的时候，有跟大家说它已经是薄型的。现在市面上的，你如果租赁的这一片起来，三米乘三米，大概会到三四百公斤。这个薄型的比较特殊的，它的重量大概是一百二、一百四左右。第一个比较安全嘛，然后第二个比较稳。掉一百二跟掉三四百还是有差别。那装台要多久啊？装台时间跟彩排大概要两个礼拜。你看一个表演就是一个小时就,就没了，所以很珍贵。像你买这种艺文表演的票啊，它如果可以抵税的话，我觉得对大家都很好。我们每年哦、喔，不管是办一些什么免费的演唱会啊、跨年啊，不用门票啊，那钱哪来的？也是我们缴的税啊，每个月缴那么多税。但是我缴这个税，我不一定会喜欢看这些人表演啊。表演者来说，他要得到大舞台的表演，那他就是要变成比较大咖的那些人物嘛。但是如果你所有艺文的票哦，你都可以结税的话，那大家就很喜欢看，而且每个人都可以去支持那些小众的，你就可以让很多在台湾不是这么主流的表演类型，可以用僵直的方式，让有一群人就是可以默默的买票啊，才能够成为一个健康的商业结构。像我们频道，我们频道在做的时候，整个 YouTube 大家都在玩搞笑影片，不然就是在拍什么开箱影片。我们频道。之所以能够拍到今天第四年，就是因为除了大家的支持之外，我们要建立一个健康的商业模式，这样才能让我们这么小众的类型，然后可以健康的成长。我要现代五力款，所以这样台湾才会让一些很多搞艺术的人可以健康发展。政府单位想想看,看，节税。请问你认为一个从来没有看过舞台剧现场的人，该怎么样欣赏这个东西？身为云门的同事，我觉得就试着自己在心里。边看边编一个故事吧。我没想过，如果男生约人去看舞台剧，加分。哎，上去，上去，上去。表演的时候，除了是训练跳的人，跟灯光音响的人，还有这种硬体装置的人也要训练。等到这边的固定好了之后，你就会看到舞者进来彩排了。郑总监他也会来看一下这个整个场域，跟指导一下这个整个地方需要哪边去改进。那剩下没有我们硬体的人的事情的时候，我们就到观众席去看他们就好了。这，这个就太亮了。你们稍微码一下，因为你们刚往后面会都没光了。一二三四，停。周周出光，你脚进来没关系，人不要进去。对。Yes。看完这一集，你是不是对于不一样的工业工作会有不一样的想象呢？而毛月亮，他在三月的时候，台北、台中跟台南也会有全新的巡回展出哦。哎、欸，要开始了。啊、那那爆米花嘞？剧场里面不能吃东西啊。手机要关机。手机哦。啊啊啊！可乐也不行。如果是从来没有看过现代舞，或是更不用说云门舞集的话，那他们如果想要接触的话，你有什么推荐方式吗？最直接的就是上网买一张票或买两张票，就是你拉一几个朋友去，才有人讨论嘛。我觉得看完之后，每一个人都会对他所看到的东西有一些心得，有一些感觉。也许说音乐很好听，那哪一段我睡着了？那哪一段那个身体好厉害？每一个线索或你得到的每一个感觉，都是在帮。帮助你看懂现代舞的一个路径，所以参与它就好了。它是一个放松的事情，它不是一个进去要对答案的地方。所以睡觉也没关系，没关系，我觉得蛮好的。我这几年下来的经验呢，在剧场睡的觉都特别香，反正在家里你就是睡不着，可在剧场你是真的被一个氛围给感染了，然后睡着了。
。那老师就是想要知道说，你在思考一个五座的时候，通常也会同时思考到就是技术层面的事情吗？我比较直接会出来的是画面，我的脑袋里面会有黑黑的一个盒子。我的视角是我坐在远远的地方，黑黑的盒子里面会出现人，然后有一块 LED。听到音乐的时候，这些东西自然而然会在我脑袋里面跑出来，然后我再用这个想象去跟舞团的技术部门讨论。然后他们说：“那你这个想法可能要用什么？你这个想法可能要怎么实现它？那你这个想法可能是天马行空，呃，我们做不到之类的。所以常常会有这样的来往。如果你想要看整个完整的访谈的话，你可以到会员影片看哦。那加入会员，我们上午哦，在拍摄那个组装的时候 ，B 哥跟我说你你会唱一眼瞬间。我刚原本要叫 B 哥唱，然后 B 哥就说他不唱，他说你会唱。我没有听过这首歌。阿 B， 你指定阿 B。”去找阿 B 是阿 B 的问题。如果现在我要做一个代表我频道的动作，此时此刻你就是舞间，三分钟后要上场了。你的手左手握好，握在这里，然后右手好认真，少年，露个头。我下次去的时候，你就说，哎、欸，你到那个原本的舞间，帮我们排了一个舞，我们的动作这样。超人少年，我不是云门舞间的，我是云门正中龙。云门正中龙，下次再见，拜拜。